，真的好臭啊，这味道。三年前俺家只有顺心，现在都有上百头了。都是俺们家西城给买的，看看有意思吧？啊？出门转悠去了。啊！真是孝子啊，和宠物牛一起享受晨间漫步。哼，我的老公。真是非常特别啊！爸，昨天照顾我们那么辛苦，今天好好休息一下吧。牛棚就交给我们来打扫。媳妇这鞋跟儿那么细，踩进牛粪里拔不出来啊！放心，你儿媳妇那么贤惠，对吧？欢迎。啊！嫌累呢，竟然被公公指使着，还要出来遛狗。你晚上不睡觉，早上也不起床，再不运动一下怎么行啊？你连矿泉水瓶盖都懒得拧开，现在就当好好运动一下吧。够！喂喂，走远点，走远点。西城啊，蜜月过得怎么样？真是讨厌，我真的不太喜欢大自然。没有比这更享受的事了。你得给我发一张蜜月照。哎呀，要不然媒体们天天跟着我屁股后边要啊！哎，你们肯定拍照了吧？选一张最好的发过来。哎，要自然点的，别太做作，要不太假了。你懂的。你给的爱是最好的，我一定好好的护着。我们这个。不行啊！你拍平面还累。我看我一定是疯了，竟然做这种事。我叶欢迎竟然在这儿啊，穿着村姑一样的衣服。哼！快来呀！过来，你看。欢乐在笑，这是他妈妈出事以后，我第一次见他笑。看他没有意思吧？哎，啊，其实你早就想到会有这样的结果吧？所以我们目中无人的叶大小姐，才会乖乖的来这里受苦。七岁的孩子，独自一人在千万豪宅中，等着永远不会回来的妈妈，会是一种怎样的心情啊？绝对不能让他再经历一次了。你怎么知道？我心里在想些什么？你看那儿。
这就叫交感。交感。放羊人和牧羊犬之间存在着一条看不到的线，时间一长，在这看似平和的草原中，共同面对潜在的危险。只用看眼神就知道对方在想什么。你觉得我们之间也会有交感吗？因为这段假婚姻。嗯。我们不是要在一起奋斗三年的搭档吗？那这个模式从现在就开始了。我也觉得挺不可思议的，因为我竟然可以慢慢的感受到那个毫无情感、冷漠的叶欢迎的心董事长，雷贝松导演这个片子属于比较低成本的，所以不适合现在这样分散拆股投资。想赚钱得占大头，希望董事长您能助我一臂之力。嗯，啊，这样的话我也能，啊，失陪一下。哦。哎呦，金总，啊，哎呀，没想到竟然在这儿碰到竞争对手了，真巧啊。哎呦，我哪有资格成为您的对手？这些还不都是跟您学的，是吗？那真该谢谢你这么说啊！看来在你心里还是把我当师傅的，但我可没教你为了竞争不择手段，甚至是踩着师傅的头顶往上爬。难道这些是我教你的吗？我？你教我？什么时候？在你心里，我永远都只是阎锡城的替补吧？你什么时候重视过我？喂，这几天怎么没有看到你？你拿完钱以后玩失踪是吗？喂，你到底有没有办法对付阎锡城啊？现在不是正在干活吗？记得给我报销差旅费啊！你去哪儿了？是有什么发现吗？哎，好了好了，等一下打给你。办法当然是有的，我的直觉不会错